Today we are going to take exercises on tra scientific translation. How can we translate scientific text into Arabic? Uh, we have the scientific text, which is about radar. I'm going to read it, and the important words are uh, colored with white, with red. Uh, radar is a device for ascertaining the range and direction, and even the identity of unseen object. Experiments had been carried out for some years before the outbreak of the World War II to use the fact that solid objects reflect radio waves, and most of the great powers had already developed simple, form, simple forms of radar before 1939. Okay, this is our text, and from its meaning, it is a scientific text, it is not commercial, scientific text, so what are we going to do, what we are going to do, we f first of all, we have read the text, underlined the difficult words, now we come to, to divide the sentences, every single sentences, we can div div divide it into smaller units, and we see if there is a verb, main verb, in order to start with it uh, when we translate and if there is no main verb we can start from the early beginning of the sentence so we have in the first sentence we have only the verb is is a device for ascertaining the range is so we cannot translate as يكون كونه no we translate is uh, here as um, I mean, we can say يعد جهاز الرادار أو ممكن إنه نستخدم الإز كفعل رئيسي هنا جايتلي جاي لنا فاستخدم يستخدم جهاز الرادار Second sentence We have experiment had been carried out هنا عندنا جملة ماضي تام يجب الانتباه لها بالترجمة لازم أترجمها أيضا إلى الماضي في اللغة العربية انتبه عندي الفعل carried out هذا فعل phrasal verb فعل مركب من اطلع معناه بالقاموس لازم اطلع carried out carry out ما اطلع معنى carried carry الوحدها اقول يحمل و out خارجا لا لازم اطلعها اثنيناتهم carried out منطلع uh, uh, معناه من القاموس for some years before the outbreak of world war second هنا انا world war Uh, proper names انت جاي تلاحظ انه الكلمة الكلمة بادية uh, كل كلمة بداية كل كلمة بادية بحرف كبير capital letter فمعناته انه هذا اسم proper names يعني اسم مهم يجب ان تنتبه له بالترجمة اللي هي الحرب العالمية الثانية to use هنا عندنا جملة بها فعل فلازم انا من اوصل هذه الجملة ابدي بترجمة الفعل قبل ترجمة ال الكلمات الموجودة اللي تسبقها هنا أيضا to use the fact that solid object reflects radio أيضا هنا عندي فعل reflects يعكس يعني ما أجي أقول الأجسام الصليبة تعكس لازم أقول تعكس الأجسام الصليبة أبدي بالفعل لأن اللغة العربية تبدي بالفعل قبل الاسم لكن باللغة الإنجليزية إذا أردت ترجم إلى الإنجليزي أبدي بالاسم ثم بعدين الفعل great powers هنا أيضا نشوف كلمات آه بعد بحرف كبير اذا هي بروبر نيمز هنا الدول العظمى had already developed ايضا هنا عندي فعل had already developed ماضي تام developed فايضا من ابدي اترجم هذه الجمله لازم ابدي بترجمه هذا الفعل هسه راح نشوف الترجمه العربيه للنص السابق يستخدم جهاز الرادار للتحقق من المدى والاتجاه ومعرفه الاشياء غير المرئيه وقد تم إجراء التجارب لعدة سنوات قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية لإثبات حقيقة أن الأجسام الصليبة تعكس الموجات اللاسلكية وقد طورت أغلب الدول العظمى أو الكبرى نماذج بسيطة من هذا النوع من الرادار قبل سنة 1939 فهذه الترجمة العربية للنص السابق Uh, for the next lecture للمحاضرتنا القادمة مطالبين أنتم بترجمة نصين علميا uh, إلى اللغة العربية أيضا تنتبه للأز... للأزمنة 
نوع الجمل تركيبة المفردات المستخدمة من الترجم لا ترجم ترجمة حرفية حاول انه تبدع بالترجمة وترسل الواجب على كلاس جوجل كلاس روم او على التليجرام Thank you for your listening.